হয় ইলেকট্রিক্যাল মেশিন কোর্সের এই ভিডিওতে আমরা ওপেন সার্কিট টেস্ট এবং শর্ট সার্কিট টেস্টের একটা প্রবলেম সলভ করব সো বেসিক্যালি যদি আমরা ওপেন সার্কিট টেস্ট এবং শর্ট সার্কিট টেস্ট মানে আমার আগের ভিডিওটা যদি ভালোভাবে বুঝে থাকি তাহলে অঙ্কটা অনেক ইজি হবে সো বেসিক্যালি এখানে আমাদের কি কি দেওয়া আছে দেখি আমরা যে এখানে রেটিং দেওয়া আছে ট্রান্সফর্মারে দুইশো চারশো ভোল্ট অর্থাৎ এখানে প্রাইমারি ধরে নিচ্ছি এটা সেকেন্ডারি ধরে নিচ্ছি ইট ডাজেন্ট ম্যাটার দ্যাট মিস এটা হচ্ছে আমাদের লো ভোল্টেজ এটা হাই ভোল্টেজ এত ফিফটি হার্স এবং সিঙ্গেল ফেস ট্রান্সফর্মার কথা বলা আছে এবং এখানে ওপেন সার্কিট টেস্ট করছি ঠিক আছে এখানে ওপেন সার্কিট টেস্ট এই রেটিংগুলো দেওয়া আছে ভোল্ট মিটার রেটিং অ্যামিটার রেটিং ওয়াট মিটার রেটিং এবং এটা অবশ্যই লো ভোল্টেজে করা হয়েছে ঠিক আছে তাহলে আমাদের থিওরির সাথে মানে আমাদের আমার ভিডিও যে দেখছিলাম সেটার সাথে একদম হোবাহ মিল আছে এই প্রবলেমটা এবং শর্ট সার্কিট টেস্টের ক্ষেত্রে দেখা আছে এখানে ভোল্ট মিটার অ্যামিটার এই রেটিং আছে হাই ভোল্টেজে দেওয়া আছে খুবই ভালো কথা প্রথমে আমরা ওপেন সার্কিট টেস্টের ক্ষেত্রে আসবো ও সি টেস্ট ওপেন সার্কিট টেস্টের ক্ষেত্রে আমরা কি জানি আমরা কোল্ড লস্টে বের করতে পারি সেই কোল্ড লস্টে দেওয়া আছে আর কি কী বের করতে পারি যে আমাদের কোল্ড লস্ট কম্পোনেন্টগুলো বের করতে পারি দ্যাট মিন্স আমরা এখান থেকে আর নট অ্যান্ড এক্স নটে বের করতে পারি তাহলে এটা আগে আমরা বের করে ফেলি ঠিক আছে এই পাশে আমরা শর্ট সার্কিট টেস্টটা করব আর নট এবং এক্স নট তাহলে আমরা জানি আর নট সমান আমরা কি জানি আর নট সমান আমরা আমার ভিডিও তার দেখছিলাম যে ভি ওয়ান ডিভাইডেড বাই আই ডাবলিউ ঠিক আছে এই তো এই যে এখানে কী থাকে এখানে আর নট থাকে এদিকে হচ্ছে আমাদের এক্স নট থাকে এদিকে আমরা সাপ্লাই ফোর্টেজ যেটা দিচ্ছিলাম সেটা তো এর অ্যাক্রসে যাচ্ছে তাহলে এটা আই আই ভি ওয়ান ডিভাইডেড বাই আই ডাবলিউ ভি ওয়ান ডিভাইডেড বাই আই ডাবলু সমান আমরা কী জানি আই নট কস থ্রিটা নট ভালো কথা এই যে দশমিক সেভেন এমপিয়ার এটা কী কারেন্ট দেওয়া আছে এটা হচ্ছে আমাদের এই আই নট অর্থাৎ এই যে নো লোড কারেন্ট দেওয়া আছে ওপেন সার্কিট টেস্টে কি নো লোড কারেন্ট হয় না তাহলে এটি কি দশমিক সেভেনটা নো লোড কারেন্ট তাহলে ভি ওয়ান জানি দুশো বল সাপ্লাই দিছি আই নট জানি দশমিক সেভেন কস্তেটা কি জানি জানি না তাহলে কস্তেটা আমাদের লাগবে না ওই কোয়েশন এক নম্বর এক্স নট সমান আমরা কী জানি এই সেম ভোল্টেজ প্যানালে আছে তাহলে কি ভি ওয়ান ডিভাইডেড বাই আই মিউ তাহলে কি ভি ওয়ান ডিভাইডেড বাই আই নট সাইন থিটা নট এখানে আসবে ভি ওয়ান জানি আই নট জানি সাইন থিটা নট জানি না ওকে দুই নম্বর ইকুয়েশন কোনো সমস্যা নেই বের করবো এখন এই দশমিক সূত্র ওয়ার্ড দেওয়া আছে কি ওয়ার্ড মিটার রেডিং তাহলে আমরা কোল্ডসের ক্ষেত্রে ওয়ার্ড মিটার রেডিং এর যে সূত্রটা জানি তাহলে কি আমরা যেখানে ডাবলু ইকোয়াস টু ভি ওয়ান কি আই নট কস ফাই নট তাহলে এখান থেকে কস ফাই নট সমান আমরা যাবো কি দশ সত্তর ডিভাইড বাই ভি ওয়ান কত দুইশো ইন্টু আই নট কত দশমিক সেভেন তাহলে আমাদের যে মানটা পাবো ক্যালকুলেটারে করলে ইজিলি যদি আমরা বের করতে পারি দশমিক ফাইভ আর কস্তেরে যদি আমরা জানি তাহলে অবশ্যই আমরা সায়েন্স এটাও বের করতে পারবো সায়েন্স কথের পাস কস্ত কথের টু ওয়ান থেকে ইজি ম্যাথ আর কি জিরো পয়েন্ট এইট সিক্স সিক্স পাবো ঠিক আছে কস্তেটা পেয়ে গেছি সায়েন্স থেরা পেয়ে গেছি তাহলে জাস্ট এখানে এই মানগুলো বসাই দিব আমি একটা করে দিচ্ছি আর নট সমান আমার কী জানি ভি ওয়ান ভি ওয়ানের মান এই যে ইকুয়েশন ভি ওয়ানের মান হচ্ছে দুইশো ডিভাইডেড বাই আই ওয়ানের মান কত জিরো পয়েন্ট সেভেন ইন্টু কস্টের মান কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে আর ওয়ান পাবো হচ্ছে আমাদের ক্যালকুলেটার যদি ইজিলি সলভ করে থাকি তাহলে পাঁচশো একাত্তর দশমিক ফোর পাঁচশো একাত্তর দশমিক ফোর ঠিক আছে এত হোম পাবো এবং এক্স নট সমান আমরা সেম সেম মান বসাবো ভি ওয়ান আমার কত দুইশো জিরো পয়েন্ট সেভেন আই নট সায়েন্স এর মান কত দশমিক এইট সিক্স সিক্স তাহলে আমরা যে মানটা পাবো সেটা হচ্ছে তিনশো তিরিশ ওহম এখন আসি আমরা হচ্ছে ইজি আমাদের ম্যাথগুলো হয়ে গেল এর বের করে ফেলছি ঠিক আছে এখন আসি আমাদের শর্ট সার্কিট টেস্ট শর্ট সার্কিট টেস্ট তাহলে এই যে মানগুলো দেওয়া আছে এখান থেকে আমরা কী করতে পারি এখান থেকে আমরা আর ইকিউ ফেলেন দ্যাট মিন্স আর ইকিউফেলেন্ট এক্স ইকিউফেলেন্ট দ্যাট মিন্স আমাদের আর জিরো ওয়ান অথবা আর জিরো টু যে কোনো একটা অথবা এক্স জিরো ওয়ান অথবা এক্স জিরো টু এইগুলো বের করতে পারি ঠিক আছে এটা পায় এটা যদি আর জিরো ওয়ান পেয়ে থাকি তাহলে এক্স জিরো আর জিরো টু পাবো আমরা ইজিলি বের করতে হবে আর এক্স জিরো ওয়ান পাইলে আমরা এক্স জিরো টু ইজিলি বের করতে পারবো ঠিক আছে এটা হচ্ছে আর ইকিউফেলেন্ট বা এক্স ইকিউফেলেন্ট খুবই সিম্পল এখানে আমাদের একটা জানার বিষয় আছে খুব ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে এই জিনিসটা যেখানে আমাদের ওপেন সার্কিট টেস্ট কই করছি লো ভোল্টেজ অনিয়ে করছি শর্ট সার্কিট টেস্টটা হাই ভোল্টেজ অনিয়ে করছি ঠিক আছে তাহলে আমরা একটু সার্কিটে ড্র করে নেই আমাদের ম্যাথের সুবিধার্থে আমরা এই সার্কিটটা ড্র করে নিচ
আমরা এটা করছিলাম কি হাই লো ভোল্টেজে করছিলাম ঠিক আছে আর হাই ভোল্টেজটা কি ওপেন রাখছিলাম এবার কি করতেছি এবার হাই ভোল্টেজটাই আমরা পারফরমেন্স করতেছি দ্যাট মিন্স এই পনেরো ভোল্ট যেটা আমরা সাপ্লাই দিছি যাতে রেটের কারেন্টটা পাস হয় সেটাকে আমরা হাই ভোল্টেজ এবং এদিক দিয়ে যে কারেন্টে যাচ্ছে সেদিকে কি হাই ভোল্টেজ কারেন্ট আই টু এদিকে সাপ্লাই দিচ্ছে পনেরো ভোল্ট দ্যাট মিন্স ভি টু ঠিক আছে আর এদিক দিয়ে আমাদের কী হবে এই রেজিস্টেন্স কী হবে আর টু এটা কী আসবে এক্স টু এটা হচ্ছে আর ওয়ান প্রাইম দ্যাট মিন্স হাই ভোল্টেজে আমরা রেফার করছি এটা কি এক্স ওয়ান প্রাইম আমার সুবিধার্থে আমি ধরে নিচ্ছি ঠিক আছে কোনো সমস্যা না এটা তাহলে এটা হচ্ছে তাহলে আমি আমার রিভিশন দিয়ে দিচ্ছি যে আমরা হাই ভোল্টেজটাকে পারফরমেন্স করতেছি লো ভোল্টেজটাকে শর্ট করছি তাহলে লো ভোল্টেজ ওয়ান্ডিকে আমরা আর ওয়ান এবং এক্স ওয়ান ধরে নিলাম সেটা অবশ্যই আমাদের রেফার করে কাজ করতে হবে তো হাই ভোল্টেজ রেফার করে কাজ করতে হবে আমাদের আমরা তো অবশ্যই দেখছি আমাদের ভিডিও আগের ভিডিওতে আমরা কীভাবে কাজ করা আমরা আর ইকুইপমেন্ট বের করি কি কেন আর ইকুইপমেন্ট বের করে হচ্ছে রেফারিং করার পরেই তাহলে এই আর ওয়ানটা আমরা যে সেকেন্ডারিতে ছিল অর্থাৎ দ্যাট মিন্স আমাদের যে লো ভোল্টেজ ওয়ানিংয়ে ছিল সেটাকে আমরা অবশ্যই হাই ভোল্টেজে রেফার করে দিতে হবে ধরে নিচ্ছি সে লো ভোল্টেজটা হচ্ছে আর ওয়ান সেটাকে রেফার করা হচ্ছে হাই ভোল্টেজ রেফার করলে আর ওয়ান প্রাইম হয়ে গেলো তাহলে এটার ইকুইপমেন্টটা বের করবো এদের ইকুইপমেন্টটা হচ্ছে আমাদের আর জিরো টু আর আমরা আর জিরো টুর সময় কী জানি আর টু প্লাস আর ওয়ান প্রাইম এ জাস্ট ইজি আর এটার কী হবে এক্স জিরো টু এক্স জিরো টুর সময় কী জানি এক্স টু প্লাস এক্স ওয়ান প্রাইম ঠিক আছে আচ্ছা খুবই ভালো কথা তাহলে আমরা ভি জানি আই জানি তাহলে আমরা জেড জিরো টু বের করতে পারবো টোটাল জেড জিরো টু ইজ ইকোয়াস টু কী আসবে জেড ইকোয়াস টু আমরা যে রেজিস্টেন্স ভি ইকোয়াস টু মানে যে আর ইকুইফারেন্ট ইকোয়াস টু ভি এস ডিভাইডেড বাই টোটাল ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই টোটাল কারেন্ট টোটাল কারেন্ট আই টু টোটাল ভোল্টেজ কত দিয়েছিলাম আমরা পনেরো ভোল্ট টোটাল কারেন্ট কত হচ্ছে টোটাল কারেন্ট দেওয়া আছে হচ্ছে দশ এম্পিয়ার পনেরো বাই দশ খুব ইজি কিন্তু তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওহম তাহলে আমাদের জেড জিরো টু পেয়ে গেছি খুব ভালো কথা খুবই ভালো তাহলে জেড জিরো টু যদি জানি তাহলে আমরা জেড জিরো ওয়ানও বের করতে পারবো আমরা জানি কি জেড এটা আসলে করার দরকার নাই তারপরে আমি করে দিচ্ছি সুবিধার্থে জেড জিরো ওয়ান সমান আমরা জানি কি জেড জিরো টু বাই কেস কোয়ার তাহলে আমাদের জেড জিরো ওয়ানও পাই গেল যে কোনো একটা বললাম তো এই যে জেড জিরো জেড জিরো টু অথবা জেড জিরো ওয়ান বের করা যায় সেই জন্য বললাম জেড জিরো থেকে জেড জিরো বের করা যায় তাহলে জেড জিরো টু হচ্ছে আর কে এর মান কত কে এই যে কে মানে কত জানে আমরাই কে জানি সমান হচ্ছে এন টু বাই এন ওয়ান এটা না করলে হয় তারপর আমি ইজিলি করে দিচ্ছি এন টু বাই এন ওয়ান করলে আসে হচ্ছে টু তাহলে হচ্ছে টু স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে এটার মান আমরা পাবো হচ্ছে যে কোনো এগারো শূন্য ফুল না হয় তাহলে যে দশমিক জিরো জিরো পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ ওহম ঠিক আছে তাহলে এটা ভালো হচ্ছে আমরা জেড জিরো ওয়ান এখন নেক্সট আমরা যাই নেক্সট আমরা আসি যে আমাদের লাগবে হচ্ছে আর জিরো টু অ্যান্ড x02 জিরো টু তাই তো আচ্ছা খুবই ভালো কথা তাহলে আমরা কি জানি ডাব্লু টোটাল যে ওয়ার্ড মিটার রিডিং দ্যাট মিন্স এই যে এইটি ফাইভ ওয়ার্ড সে ওয়ার্ড মিটার রিডিং আমরা ওয়ার্ড মিটার রিডিং পাইছিলাম কত এইটি ফাইভ ওয়ার্ড সেটা কী জানি আমরা ওয়ার্ড মিটার রিডিং সমান হচ্ছে আই টু স্কোয়ার ইন্টু আর জিরো টু আর এটা কেন আর জিরো টু হলো এখানে এক্স জিরো টু কেন হলো না প্রশ্নটা এরকম আসতে পারে কারণ যে যে লসটা ঘটে যে ওয়ার্ড মিটারের যে রিডিংটা দিচ্ছে যে লসটা লসটা কোথায় ঘটে ওয়ার্নিং ঘটে আর এটা কি লিকেজ লিকেজে তো আমাদের লস করবে না এটা যাতে ফ্লাক্সটা মেনটেন করে তার মধ্যে আমার লসটা করবে হচ্ছে আর টুতে আর জিরো টুতে ঠিক আছে কারণ আমাদের টোটাল ইকুইভেন্ট রেজিস্টেন্স কত আসবে আর জিরো টু এটাকে এ দুটো যোগ করবো না সেটা কি রেফারিং করার পরে আমাদের আর জিরো টু পাবো রেফারিং তো খুব ইজি জিনিস আমার ভিডিওতে আসে দেখে নিলে আমরা ইজিলি বুঝতে পারবো তাহলে আই টু মান কত আই টু মান হচ্ছে টেন স্কোয়ার ইন্টু আর জিরো টু থাক আর জিরো টু বের করি আর ডাবলু কত এইটি ফাইভ খুব ইজি ঠিক আছে এখান থেকে আমাদের আর জিরো টুর মান পাবো হচ্ছে আমরা এইটি ফাইভ জিরো বাই টেন স্কোয়ার তাহলে পাবো হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ ও হোম আর আর জিরো টু যদি জানি না হলেও হয় তারপরে আমি দেখে দিচ্ছি আর জিরো ওয়ান সমান হচ্ছে আমাদের আর জিরো টু ডিভাইড বাই কে স্কোয়ার কে মানে হচ্ছে টু তার মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু ওয়ান ও হোম এখন আর জিরো টু জানি জেড আর জিরো টু জানি জেড জিরো টু জানি তাহলে এক্স জিরো ওয়ান এক্স জিরো টু বের করতে পারবো রুট অফার জেড জিরো টুর উপর স্কোয়ার মাইনাস আর জিরো টুর উপর স্কোয়ার তাহলে আমাদের জেড জিরো টু জানি এই তো জেড জিরো টু আর জিরো টু জানি এই তো আর জিরো টু মান বসাই দিই মান বসাই দিলে পাবো হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু থ্রি সিক্স
एक्स जिरो वन अथवा आर जिरो टू एक्स जिरो टू एक ही जिस एखान जस्ट एक्टर थे एक्टर कन्फार्ट करा जाए अथवा जेड जिरो वन अथवा जेड जिरो टू एक ही जिस यगल पा ठीक है एवं खूब इम्पर्टेंट एक कथा बी ओपन सार्किट और शर्ट सार्किट टेस्ट थे यब पैरामिटर फाइन करारे परवर्ती इफिसियसि इफिसियसि बेर करते बोलते परे अथवा रेगुलेशन बेर करते रेगुलेशन बेर करते बोलते अथवा अल्ट इफिसियसि बेर करते बेर करते बोलते परे सो खूब भलो जिनगल कन्सेप्ट बुझते हैं और खूब भलोभ क्यों ये आर नट एक्स नट कोर लस कपार लस आर जिरो वन एक्स जिरो वन यो बेगो जानते हैं तो हमें हमारे प्रब्लेमगो इजिली सल्व करते ठीक है सो बेसिकली अग्रसर होते हैं सो नेक्स्ट टाइम अन्न टपिक आलोचना करब थैंक यू